ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபியூவல் செல்ஸ் ஸோ ஃபியூவல் செல்ஸ் அப்படின்ற வந்து பேட்ரிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் உடையது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் எங்கேருந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் இப்போ தெர்மல் பவர் பிளான்ஸில் என்ன நடக்கும் எப்படி வந்து கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை எரிப்பாங்க ஸோ அங்கே கம்பஷன் நடக்கும் அந்த கம்பஷன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஹீட் எனர்ஜியை வாட்டரில் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வாட்டர் பாஸ் பண்ணும்போது வாட்டரில் அந்த எனர்ஜி பாஸ் ஆகும்பொழுது வாட்டர் வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வாட்டர் வேப்பரை டர்பைன்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டர்பைன்ஸ் ரன் ஆகும்போது அந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் நமக்கு தெர்மல் பிளான்ஸில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் தெர்மல் பிளான்ஸ் இப்படி தான் நடக்குது ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளோ எஃபிஷியன்சியோடு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சியோடு தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம செய்ய முடியாது அதே மாதிரி இதில் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷனும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேறு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்கறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செல்ஸ் தான் இந்த ஃபியூவல் செல்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து கேல்வானிக் செல்ஸ் படிச்சுருப்போம் கேல்வானிக் செல்னுடைய வேலை என்ன டைரெக்டாக கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரியாக்டன்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டினியூஸாக நடந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ப்ராடக்டை நம்ம கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி டைரெக்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் கேல்வானிக் செல்ஸாக இதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணினாங்க ஸோ எப்படி டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை பேர்ன் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி அந்த கம்பஷன் எனர்ஜியை டைரெக்டாக வந்து கரண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க ஸோ எந்த கேல்வானிக் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து டைரெக்டாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுதோ அந்த டிசைன்டு கேல்வானிக் செல்ஸை நம்ம ஃபியூவல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ ஃபியூவல் செல்ஸ்லேருந்து நம்ம ஹை எஃபிஷியன்சி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூவல் செல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ரியாக்டன்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கண்டினியூஸாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீட் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாட்டர் ஸோ வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு பொல்யூட்டன்ட் கிடையாது அதனால் இந்த ஃபியூவல் செல்ஸை அதிகமான இடங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க மெயினாக இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து அப்பலோ ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு கரண்ட் சோர்ஸா இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு தெரியணும் ஸோ நம்ம சொல்லிட்டோம் ரியாக்டன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ப்ராடக்ட் வந்து வாட்டர் ஸோ இந்த செல்லினுடைய ஒரு ரஃப் டயக்ராம் வந்து நம்ம போடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் தான் இப்போது இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு எலக்ட்ரோட் இது ஒரு எலக்ட்ரோட் ஸோ இது வந்துட்டு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஸோ இது வந்து ஆனோட் இது கேத்தோட் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எலக்ட்ரான் வெளியில் உள்ளே வர்றதுனால ஆனோடுக்கு நெகட்டிவ் கேத்தோடுக்கு பாசிட்டிவ் கொடுக்குறோம் இந்த ரெண்டு ராட்ஸுமே ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸுமே போரஸ் கார்பன் ராட்ஸ் சரியா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் அந்த போர்ஸுக்குள்ளே என்ன வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைனலி டிவைடட் ஃபைனலி டிவைடட் பிளாட்டினம் ஆர் பலாடியம் மெட்டல் ஸோ கிட்டத்தட்ட பவுடர் ஃபார்மில் அந்த போஸ் உள்ளே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பிளாட்டினமோ அல்லது பலாடியமோ உள்ளே இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த
இங்கே வந்துட்டு எலக்ட்ரோட்ஸினுடைய ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டு இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் ரியாக்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரோட் ரியாக்ஷன்ஸினுடைய ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பிளாட்டினம் பலாடியம் பவுடர்ஸை அந்த கார்பன் ராட்ஸ் உள்ள அந்த போரஸ் கார்பன் ராட்ஸ் உள்ள வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த பக்கம் ஆனோடில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த சைடில் நம்ம ஹைட்ரஜன் கேஸ் பாஸ் பண்ணுறோம் கேத்தோடில் ஆக்சிஜன் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ கேத்தோட் சைடில் ஆக்சிஜனை உள்ள நம்ம பாஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட் எடுக்க போறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கிற எலக்ட்ரோலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆக்வஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எலக்ட்ரோலைட் இதை நம்ம எங்க ஃபில் பண்ணிருப்போம் இந்த பார்ட்ல ஃபில் பண்ணிருப்போம் இப்போ இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க இந்த பக்கம் வழியா நம்ம வாட்டர் வெளியில் எடுத்துகிட்டே இருப்போம் சரியா ப்ராடக்ட் வந்து வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் அதை நம்ம வெளி பக்கமாக எடுத்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் இது உள்ளே வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக பாஸ் பண்ணும்போது ரியாக்ஷன்ஸ் ஆனோடில் ரியாக்ஷன்ஸ் கேத்தோடில் ரியாக்ஷன்ஸ்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேத்தோடுக்கு போகிறோம் கேத்தோடில் என்ன சொன்னோம்னா ஆக்சிஜன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் ஸோ ஆக்சிஜன் கேஸ் ரியாக்ஸ் வித் டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கேருந்து வரும் இந்த ஆனோட்லேருந்து வரும் சரியா ஸோ ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் கொடுக்குது இது கேத்தோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இப்போ ஆனோடில் என்ன நடக்குது ஆனோடில் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஸோ ஹைட்ரஜன் ஸோ நாலு எலக்ட்ரான் போட்டிருக்கோம் அதனால் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்ஸ் நாலு ஓஹெச் மைனஸ் ஆக்வஸ் ஃபார்மிங் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ லிக்விட் ப்ளஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன்னா நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கணும் வாட்டர் கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ஃபோர் ஓஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே டூ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ இது டூ இப்போ நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுதுவோம் ஓ டூ கேஸ் ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ கேஸ் கிவ்ஸ் டூ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இவ்வளோதான் நெட்டு ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த வாட்டரை நம்ம வெளியில் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அந்த வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த வேப்பர்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்டென்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டென்ஸ் ஆனோன்னா அது என்ன ஃபார்முக்கு போயிடும் அப்படின்னா நமக்கு லிக்விட் ஃபார்முக்கு போயிடும் அந்த லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஸ்ட்ரானட்ஸ் குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் இந்த வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஸ்பேஸில் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த ஃப்யூவல் செல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஃப்யூவல் செல்லிலேருந்து இருக்கக்கூடிய எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ கரண்ட்டினுடைய எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதனுடைய எஃபிஷியன்சி செவன்டி பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சியாக இருக்குது ஆனால் அதே நம்ம தெர்மல் பிளான்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர்மல் பிளான்ஸினுடைய எஃபிஷியன்சி அங்கேருந்து ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய கரண்டினுடைய எஃபிஷியன்சி எலக்ட்ரிசிட்டி எஃபிஷியன்சி எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எது வந்து ஹைலி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்ஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து ஒர்க் ஆகும் எவ்வளோ டைம் வந்து இது ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணிட்டே இருக்குமோ எவ்வளோ நேரம் நம்ம சப்ளை கொடுத்துட்டே இருக்கோமோ ஏன்னா ரியாக்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ எவ்வளோ நம்ம ரியாக்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டே இருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஃபியூவல் செல்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வெறுமனே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் இருக்குது ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு எந்த பொல்யூஷனும் ஏற்படுறதில்லை 
இப்போ இப்பப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரோட்ஸை வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாமா எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ரிசர்ச்சஸ் போயிட்டுருக்கு எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே கிடைக்கிற இந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்ஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃப்யூவல் செல்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப